La idea de la exposición era investigar en el cómo y por qué se pinta sobre piedra o se empieza a pintar sobre piedra en el siglo XVI. ¿Cuáles son las ideas que inspiran a una serie de, de pintores, concretamente venecianos, a utilizar la pizarra en un principio como soporte? Y sobre todo nos interesaba profundizar en cómo ellos pintan sobre pizarra, cuál es la reacción que se produce entre el material pétreo y la materia oleosa. Realmente tanto Aristóteles como Plinio dicen los bordes, los contornos nítidos no existen en la naturaleza, luego en las obras de arte los venecianos intentan reproducir esa visión difusa de la naturaleza que realmente es mucho más cercana a la natural y el óleo mezclado con soportes rugosos se presta mucho a eso. Hay una carta de Víctor Esoranzo a Pietro Bembo en la que le dice que Sebastiano del Piombo ha descubierto el secreto para pintar sobre piedra. Y entonces parece que antes de aquello no se había hecho nada. Yo lo que intenté fue ver un poco de dónde había sacado Sebastiano la idea, quién se lo había inspirado o quién se lo había inspirado y si se había hecho algo antes. La piedra que tenemos aquí es una piedra que viene de una mina de Almería, eh, fue extraída en el siglo I. El lápiz especularis es un yeso selenítico, transparente, que se utilizaba en época romana para cubrir ventanales. Refleja muy bien esta idea de la luz difusa y la luz transparente. Una de las cosas que dice Plinio del efecto del atramentum en los cuadros era porque matizan la visión o matizan la imagen tal como si se viera la realidad o se vieran las obras a través de un lápiz especularis. Este pequeño cuadro que viene del, del Museo Arqueológico de, de Nápoles es uno de los pocos ejemplares que quedan de pintura clásica sobre mármol. Es importante tenerlos aquí para ver que el, el fenómeno de la pintura sobre piedra no es algo que surge de repente en, en Roma en el siglo XVI, sino que es algo que viene ya de muy antiguo. Estas dos piezas clásicas las hemos vinculado con el Exeomo y con el Pugil y la Herma. Las tres piezas son de, del Museo del Prado. El Exeomo Tiziano se lo regala Carlos V. Es una de las obras para mí más importantes de la exposición porque resume un poco toda esta idea. Aunque Sebastiano fuera quien puso a punto la técnica, yo creo que el que mejor entiende cómo utilizarla es Tiziano, con solo dos cuadros. El Exeomo y la Dolorosa, que es una pieza muy importante, es la única que conocemos hasta el momento del Renacimiento italiana, pintado sobre mármol blanco. El mármol sobre el que está pintado la Dolorosa es un fragmento de un zócalo de una villa romana, es una pieza arqueológica, y con estos dos cuadros demuestra que él lo sabe hacer mejor que nadie. El Cristo Portacroce de Sebastián es un cuadro absolutamente delicioso, donde yo creo que ahí se ve muy bien también la, la técnica de Sebastián, el perfecto estado de conservación. O sea, es verdad que la piedra, cuando está bien trabajada, es eterna y, y no tiene problemas de conservación. Una de las cosas que se ve muy bien en este cuadro es, primero, cómo utiliza Sebastián en las sombras el color de la pizarra, cómo deja salir el color de la pizarra, sobre todo en las sombras de los nudillos y en la sombra de la barbilla con el cuello. Y también cómo utiliza la propia estriación de la pizarra, cómo utiliza esas estrías para difuminar los límites entre las formas. La piedad es un cuadro importante también, sobre todo históricamente, es un cuadro que le da muchos problemas y además tiene muchas presiones, muchas inferencias, él en un momento determinado dice que ya está harto el cuadro, que lo deja, que se lo pidan a Tiziano. Finalmente en 1539 termina el cuadro y entonces lo que se empieza en ese momento a reflejar en la correspondencia es la fragilidad de la pizarra, que por favor este cuadro cuando venga a España viene por barco, que lo acompañe alguien que sepa hacer lo que tiene que hacer si pasa algo. O sea, realmente también es el primer reflejo de los correos. Daniel Era Volterra también es uno de los grandes protagonistas de esta historia. Pintó estos dos retratos. Es el mismo personaje, uno pintado sobre pizarra y otro pintado sobre tabla, que curiosamente empieza a pintar de la misma manera. Las capas de preparación son idénticas y además están extendidas con la palma de la mano. En la pizarra, para acentuar la textura, sigue trabajando con la palma de la mano. Yo creo que reflejan muy bien cómo el mismo personaje en distinto material adquiere una, una expresión muy distinta. La exposición termina con eh, las dos obras de Basano, que es un poco ya el, el final 
de la pintura monocroma no tienen nada que ver con este tipo de obras que son muy atractivas para el público porque tienen colores muy vivos, debían ser mucho más económicas, son cuadros mucho más decorativos y además se adaptaba muy bien a las prescripciones del Concilio de Trento, de, del decreto sobre las imágenes, tenían que ser imágenes muy claras, eh, que se vieran de una sola vez, algo que no sucede con estas obras de Tiziano, de Sebastiano, que te invitan a estar mucho tiempo mirándolas y, y reflexionando sobre ellas. Luego la exposición se completa con una vitrina en la que hemos querido meter materiales en bruto para que se entienda bien cómo es el material en el que ellos pintan. Hemos traído pizarras de, que nos ha prestado el Museo Geominero y una placa funeraria romana que viene de Itálica, del Museo Arqueológico, con, con una inscripción que además en su día también estuvo policromada. Las pizarras que hemos traído tienen además fósiles de trilobites, que eh, tienen entre 300 y 400 millones de años, los fósiles que estamos viendo en esta exposición, que nos dan idea también de la eternidad de la piedra, de cómo realmente las piedras o las rocas son eh, los materiales más antiguos que hay sobre la tierra, que era algo sobre lo que los italianos del Renacimiento también reflexionaban, sobre la eternidad de la piedra y también muchas de sus obras están llenas de alusiones a la petrificación de la vida y al origen de la humanidad a partir de los materiales más eternos de la naturaleza que son las rocas.